প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আশা করি ভালো আছো এবং ঘরেই আছো আজকে আমরা অর্থনীতি প্রথম বর্ষের সমষ্টিক অর্থনীতির ভোগ ও সঞ্চয় অপেক্ষক নিয়ে আলোচনা করব চ্যাপ্টারের নাম হলো ভোগ ও সঞ্চয় অপেক্ষক তাহলে আমাদের প্রথম প্রশ্ন এবং প্রথম জানার বিষয় হলো ভোগ বলতে আমরা কি বুঝি এবং সঞ্চয় বলতে আমরা কি বুঝি প্রথমে যদি বলি ভোগ বলতে কি বুঝি সাধারণত আমরা ভোগ বলতে যে কথাটাকে বুঝাই তাহলে এই যে কোনো কিছু খাওয়া কিন্তু মনে রাখতে হবে ভোগ বলতে কোনো কিছু খাওয়াকে বুঝায় না এটা হচ্ছে ভোগের একটা অংশ মাত্র তাহলে ভোগ বলতে আমরা কি বুঝি কোনো দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যমান উপযোগকে ব্যবহারের মাধ্যমে নিঃশ্বাস করাকে বলা হয় ভোগ কোনো দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যমান উপযোগকে ব্যবহারের মাধ্যমে নিঃশ্বাস করাকে বলা হয় ভোগ তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন চলে আসে যে উপযোগ বলতে আমরা কি বুঝি উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের মধ্যে মানুষের অভাব পূরণ করার যে গুণ বা ক্ষমতা তাহলে কোনো দ্রব্যের মধ্যে মানুষের অভাব পূরণ করার যে গুণ বা ক্ষমতা সেই গুণ বা ক্ষমতা কি বলা হচ্ছে উপযোগ আর কোনো দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যমান উপযোগকে ব্যবহারের মাধ্যমে নিঃশ্বাস করা কি বলা হচ্ছে ভোগ যেমন আমার হাতে তোমার দেখছে একটা মার্কার আছে আমি এই মার্কারটাকে যদি ব্যবহার করতে 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 একসময় শেষ করে ফেলি অর্থাৎ কালি যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে এটাকে বলবো তখন আমরা ভোগ তবে খেয়াল রাখতে হবে ভোগ মানে ব্যবহারের মাধ্যমে নিঃশ্বাস করা কোনো ক্রমে দুর্ঘটনাক্রমে বা অন্য কোনো কারণে যদি এটা শেষ হয়ে যায় বা নষ্ট হয় বা ধ্বংস হয় তাহলে কিন্তু সেইটাকে ভোগ বলা যাবে না যেমন শীতকালে তুমি আগুনের কাছে গেলে একটু তাপ গ্রহণ করার জন্য তোমার শার্টে আগুন লাগলো পুড়ে গেল নষ্ট হলো এটা ভোগ নয় তবে ব্যবহারের মাধ্যমে যদি তোমার শার্টটা আস্তে 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 একসময় পূরণ হয়ে যায় তারপরে যদি তুমি এটাকে ফেলে দাও তখন এটাকে বলতে পারবো আমরা ভোগ তাহলে ভোগ বলতে আমরা কি বুঝি ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগকে নিঃশ্বাস করাকে বলা হচ্ছে ভোগ ভোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় আয়ের উপর নির্ভরশীলতা অনুযায়ী ভোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে আমরা বলতে পারি যে ভোগ হচ্ছে দুই রকম দুই প্রকার কয় প্রকার দুই প্রকার এক স্বয়ম্ভূত ভোগ কি ভোগ স্বয়ম্ভূত ভোগ দুই প্ররোচিত ভোগ স্বয়ম্ভূত ভোগ অটো নোমাস কনজামশন কি কনজামশন অটো নোমাস কনজামশন বাংলায় এটাকে বলি আমরা স্বয়ম্ভূত ভোগ এটা কিন্তু স্বয়ম্ভূত না স্বয়ম্ভূত এই স্বয়ম্ভূত ভোগ দ্বারা আমরা কি বুঝাই স্বয়ম্ভূত ভোগটা আসলে কি স্বয়ম্ভূত ভোগ হচ্ছে যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না তাকে বলি আমরা স্বয়ম্ভূত ভোগ অর্থাৎ আয় শূন্য হলেও যে পরিমাণ ভোগ করতে হয় তাকেই বলা হচ্ছে স্বয়ম্ভূত ভোগ এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর সকল ব্যক্তির স্বয়ম্ভূত ভোগ কিন্তু এক রকমের নয় যেমন আমার স্বয়ম্ভূত ভোগ একজন বস্তিবাসীর স্বয়ম্ভূত ভোগ আর বিলগেটসের স্বয়ম্ভূত ভোগ এই স্বয়ম্ভূত ভোগ কিন্তু সমান নয় আমার যদি কোনো আয়ও না থাকে তবু মাসে হয়তো আমার বিশ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় আছে লাগবে আয় না থাকলেও দরকার আবার যে বস্তিতে থাকে তার হয়তো আয় না থাকলেও অন্ত মাসে পাঁচ হাজার টাকা লাগবে আবার বিলকেটসে যদি কোনো আয় নাও থাকে তার হয়তো মাসে পাঁচ কোটি টাকা লাগবে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বয়ম্ভূত ভোগ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রকম তাহলে আমরা কি বলছি যে ভোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে স্বয়ম্ভূত ভোগ আর একটা হচ্ছে প্ররোচিত ভোগ স্বয়ম্ভূত ভোগ কাকে বলে যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না অর্থাৎ আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে না আয় কমলে ভোগ কমে না সেই ধরনের ভোগকে বলছি আমরা স্বয়ম্ভূত ভোগ দুই নম্বর হচ্ছে প্ররোচিত ভোগ ইন্ডিউসড কনজামশন প্ররোচিত শব্দটা দিকে একটু খেয়াল করলে বুঝবা প্ররোচিত প্ররোচিত মানে কি যে মানে কাউকে প্ররোচনা দেওয়া তা প্ররোচিত ভোগ মানে এই ভোগকে প্ররোচিত করে কে করে আয় অর্থাৎ যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে আয় কমলে ভোগ কমে তাহলে যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে অর্থাৎ আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে এবং আয় কমলে ভোগ কমে সেই ধরনের ভোগকে বলছি আমরা প্ররোচিত ভোগ যদি কে একটু খেয়াল করো তাহলে বুঝবা যে একজন হতদরিদ্র মানুষে পায়ে হেঁটে চলে যখন তার অবস্থা আর্থিক অবস্থা একটু ভালো হয় তার চাইতে আয় একটু বাড়ে তখন সে একটা সাইকেলে চড়ে তারপরে একটু মোটর সাইকেলে চড়ে যদি আয় আরও বাড়ে এরপরে আয় আরও বাড়লে গাড়ি কেনে যদি আয় আরও বাড়ে তাহলে একটা হেলিকপ্টার বাইরে বাইরে কিনতেও পারে তাহলে বিষয়টা কি আয় বাড়ার সাথে সাথে ভোগ বৃদ্ধি একজন হতদরিদ্র লোক সে হয়তো ভাত এবং সবজি দিয়ে তার দৈনন্দিন খাবার খাবারের চাহিদা মেটায় কিন্তু তার আয় বাড়লে সে কিন্তু সবজি আর ভাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না সবজির সাথে মাছ আয় যদি আরও বাড়ে তাহলে সবজি মাছ মাংস 
আয় যদি আরও বাড়ে তাহলে দেখা যাবে সে একটু পোলাও বিরিয়ানি অর্থাৎ একটু উন্নত মানের খাবার খাবে আর আয় যদি আরও বাড়ে দেখা যায় বাসায় খায় না বাইরে গিয়ে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে দামি দামি খাবার খায় তার মানে কি আয় যত বাড়ে ভোগের পরিমাণও তত বাড়ে এটাকে বলি আমরা প্ররোচিত ভোগ তাহলে আমরা একটু পিছনে যাই আবার সেটা কি যে ভোগ কি ভোগ হচ্ছে ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগকে নিঃশেষ করা ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগকে নিঃশেষ করা ভোগ কয় ধরনের ভোগ হচ্ছে দুই ধরনের এক স্বয়ংভূত ভোগ যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না প্ররোচিত ভোগ যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে তাহলে একটা হলো স্বয়ংভূত ভোগ আর একটা হলো প্ররোচিত ভোগ তাহলে স্বয়ংভূত ভোগ সম্পর্কে আমরা জানলাম প্ররোচিত ভোগ সম্পর্কে আমরা জানলাম এবার আমরা একটু সামনে আগাবো আমাদের চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা খেয়াল করে দেখছো প্রথমেই আসে সঞ্চয় এবং ভোগ অপেক্ষক তার মানে সঞ্চয় অপেক্ষক ভোগ অপেক্ষক ভোগ এবং সঞ্চয় অপেক্ষক তার মানে ভোগ অপেক্ষক হচ্ছে আমাদের আলোচনার বিষয় তাহলে প্রথমেই আলোচনায় আসতে হবে যে ভোগ অপেক্ষক কী তার ভোগ অপেক্ষক বোঝার আগে আমাকে অন্য একটা বিষয় একটু বুঝে আসতে হবে অপেক্ষক কাকে বলে এই অপেক্ষক বোঝার জন্য আমাদের আর একটু বিছানো যাইতে হবে সেটা কি তোমরা জানো অর্থনীতি যখন আমরা আলোচনা করি বিশেষ করে পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে চলক দু ধরনের হয়ে থাকে গণিত বা পরিসংখ্যানে আমরা চলককে দুভাবে ভাগ করি একটা হচ্ছে স্বাধীন চলক আর একটা হচ্ছে অধীন চলক চলকের আরও অনেক প্রকার ভেদ আছে কিন্তু এটা একটা প্রকার ভেদ একটা হচ্ছে স্বাধীন চলক আর একটা হলো অধীন চলক স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে বলা হয় অপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের মধ্যে যে সম্পর্কটা রয়েছে সেই সম্পর্কের সেই বিশেষ সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশটাকেই বলছি আমরা অপেক্ষক তাহলে অপেক্ষক মানে কি অপেক্ষক মানে দুইটি চলক স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশটাই হচ্ছে অপেক্ষক যেমন দাম এবং চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক এটাকে যখন গাণিতিকভাবে প্রকাশ করি তখন সেটাকে বলি আমরা চাহিদা অপেক্ষক যেমন আমরা জানি কিউডি মানে চাহিদার পরিমাণ কিউডি ইজ এ ফাংশন অফ পি তার মানে চাহিদা নির্ভর করে কার উপরে দামের উপরে এটাকে যদি আমরা আর একটু ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে টেন মাইনাস টু পি এখানে পিটা হচ্ছে দাম আর কিউডি হচ্ছে চাহিদার পরিমাণ তাহলে এখানে চাহিদা নির্ভর করে কার উপরে দামের উপরে তার দাম এবং চাহিদার সম্পর্ক আমরা গাণিতিক ওইভাবে প্রকাশ করছি বলে এটার নাম হচ্ছে চাহিদা অপেক্ষক এই রকমের পৃথিবীতে যত ধরনের চলক আছে স্বাধীন চলক ও অধীন চলক আছে যারা পরস্পর সম্পর্কিত তাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান সেই সম্পর্কটার গাণিতিক প্রকাশকেই বলছি আমরা অপেক্ষক যেমন চাহিদা অপেক্ষক যোগান অপেক্ষক সঞ্চয় অপেক্ষক ভোগ অপেক্ষক উৎপাদন অপেক্ষক এরকম পৃথিবীতে হাজার হাজার কোটি কোটি অপেক্ষক আছে কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ভোগ অপেক্ষক আমরা কিছুক্ষণ আগেই বলছি যে ভোগের সাথে আয়ের একটা সম্পর্ক আছে সাধারণত আমরা বলি যে আয় যদি বাড়ে তাহলে ভোগ বাড়ে তার মানে হলো আয়টা হলো স্বাধীন চলক আর ভোগটা হলো অধীন চলক কারণ ভোগ নির্ভর করে কার উপরে আয়ের উপরে আয় যত বাড়ে ভোগ তত বাড়ে আয় যত কমে ভোগ তত কমে তার মানে কথাটা খুব পরিষ্কার যে আয় এবং ভোগের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটার নামই হচ্ছে ভোগ অপেক্ষক তাহলে ভোগ অপেক্ষক কি ভোগ অপেক্ষক হলো আয় এবং ভোগের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটাকেই বলছি আমরা ভোগ অপেক্ষক যদি আমরা একটু আর একটু পরিষ্কারভাবে বলি তাহলে আয় এবং ভোগের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্কে গাণিতিক প্রকাশকেই বলছি আমরা ভোগ অপেক্ষক ভোগ অপেক্ষককে দুই ভাগে ভাগ করা যায় কয় ভাগে দুই ভাগে একটা হলো স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক আর একটা হলো দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক তাহলে আমরা প্রথমে দেখলাম ভোগ কাকে বলে ভোগ হলে ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগকে নিঃশেষ করা ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগকে নিঃশেষ করা কি বলা হচ্ছে ভোগ ভোগ দুই ধরনের হয়ে থাকে স্বয়ংভূত ভোগ আর একটা হলো প্ররোচিত ভোগ স্বয়ংভূত ভোগ কোনটি যে যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না প্ররোচিত ভোগ কোনটি যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে এরপরে দেখলাম আমরা যে ভোগ অপেক্ষক বলতে আমরা কি বুঝি আমরা বলছি যে ভোগ এবং আয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটার নামই হচ্ছে অপেক্ষক ভোগ অপেক্ষক ভোগ অপেক্ষক কবে আগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে একটা হচ্ছে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক আর একটা হলো দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই যে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক এবং দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক এই স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে তোমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে কারণ 
এইটা পরীক্ষার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় আসবেই তেমনি এই চ্যাপ্টারের সম্পর্কে পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট ধারণা পাইতে হলে অবশ্যই তোমাকে এই অপেক্ষক ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে তাহলে প্রথমে আসো আমরা স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক নিয়ে আলোচনা করি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক বলতে আমরা কি বুঝি যে ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ম্ভূত এবং প্ররোচিত যে ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ম্ভূত এবং প্ররোচিত উভয় ধরনের ভোগকে বিবেচনা করা হয় যে ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ম্ভূত এবং প্ররোচিত একটু খেয়াল করো আমরা বলছিলাম ভোগ দু ধরনের একটা স্বয়ম্ভূত আর একটা হলো প্ররোচিত তাহলে যে ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ম্ভূত এবং প্ররোচিত উভয় ধরনের ভোগকে বিবেচনা করা হয় সেই ধরনের ভোগ অপেক্ষককে বলা হচ্ছে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক যেমন স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক সি যদি হয় ভোগ তাহলে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষককে আমরা প্রকাশ করি এ প্লাস বি ওয়াই এ প্লাস বি ওয়াই প্রথমে তোমাকে জানতে হবে যে যে সিম্বলগুলো আমরা এখানে ব্যবহার করছি এগুলোর অর্থটা কি এগুলো দিলে আমরা কি বুঝি প্রথমে সি সি মানে ভোগের পরিমাণ বা ভোগ সি মানে কি কনজামশন কনজামশনের বাংলা হলো ভোগ আমরা জানি সবাই এটা তাহলে কনজামশন এ এ এ দ্বারা আমরা কি বুঝি এ দ্বারা বুঝি আমরা স্বয়ম্ভূত ভোগ এ দ্বারা কি বুঝি স্বয়ম্ভূত ভোগ তাহলে আমরা যারা মনে থাকবে না বা এটার সামনে লিখে রাখি এ সমান স্বয়ম্ভূত ভোগ বি সমান এম পি সি এখন যখনই দেখলাম বি সমান এম পি সি তখনই তোমার সামনে প্রথম প্রশ্ন হলো এম পি সি মানে কি এটা আমরা বুঝি না এটা বোঝার কথাও না কারণ এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে আর একটু সামনের দিকে আগাইতে হবে আমি শুধু একটা কথা বলছি যে বি সমান এম পি সি এম পি সি হলো মার্জিনাল প্রোপেন্সিটি টু কনজিউম মার্জিনাল প্রোপেন্সিটি টু কনজিউম বাংলাটা হলো প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসে বা আজকের ক্লাসের শেষ দিকে যদি সম্ভব হয় এরপরে আসো ওয়াই ওয়াই সমান হলো আয় 